Bom, como entrar em contato com o público certo, na hora certa, com a mensagem, o produto, a oferta ou o serviço certo? Eu acho que para fazer isso da maneira boa e bem feito, precisa ter de um mínimo de informação disponível sobre o usuário. Isso pode ser através de uma DMP ou uma CDP, ou como no exemplo da Insider, a gente tem um Custom Data Layer que funciona parecido com uma CDP. O que, que isso significa? A gente, assim que o usuário chegar no site, a gente começa a entender é, esse usuário da melhor forma possível, mesmo ele não sendo logado. Isso ajuda para criar relevância, consistência, consistência e uma comunicação coerente na hora que ele for no meu site ou até em outros lugares, mas eu quiser enviar uma mensagem para ele. Eu vou dar dois exemplos aqui para deixar isso um pouco mais claro. Primeiro exemplo, é, o usuário ele entra no meu site e está sendo o inverno brasileiro, então uma pessoa entra no meu site de Curitiba e em Curitiba está sendo menos, 10 graus, é, menos de 10 graus. É, vamos supor que nesse momento é, eu posso mostrar para essa pessoa aquecedoras, roupa para inverno, é, etc. Então, produtos, re, priorizar produtos relevantes para essa pessoa. E se no mesmo momento uma pessoa for entrar no meu site de Recife ou Fortaleza e lá tiver mais de 25 graus, automaticamente eu posso priorizar produtos como roupa praia, é, ou acondicionados, ventiladores, etc. Então, eu posso no meu site criar com as mensagens, com os produtos, com as ofertas, os serviços, mais relevância para o consumidor, para ele encontrar mais rápido o que ele está procurando e, dessa forma, encurtar também, além de ter é, uma satisfação maior do consumidor, também encurtar aquele processo de conversão. É, a mesma coisa também funciona para o off-site. Então, se, eu, por exemplo, eu tenho um, um grupo de pessoas que ama fazer churrasco, churrasco lovers, um, se a previsão de tempo para o fim de semana for um sol bonito, é, uma temperatura acima de 30 graus, eu posso automaticamente enviar mensagens com produtos ou ofertas sobre churrasco para esse grupo de pessoas sem fazer mais nada. Eu, uma vez eu programo isso no sistema e dessa forma eu crio regras de comunicação que automaticamente criam valor para o usuário de acordo com o mínimo de informações que eu tenho dele. Obviamente, de, de acordo com a navegação no meu site, eu consigo é, capturar mais informações como afinidades, como conteúdo, produtos, serviços, etc. Agora, usando isso para chegar na segunda é, é, pergunta, como inteligência artificial pode ajudar com isso? Inteligência artificial consegue ajudar é, de algumas maneiras diferentes. A primeira é, eu consigo entender e interpretar melhor a intenção do usuário. Então, por exemplo, uma pessoa que chega no meu site e começa a organizar os produtos é, sempre por preço, eu consigo entender que essa pessoa tem uma certa sensibilidade com preços. Então, uma afinidade com descontos. Da mesma forma, eu consigo, é, no meu site, usando inteligência artificial e machine learning, eu consigo entender é, qual é geralmente o ciclo a ter, quantos cliques leva a ter uma conversão. Então, eu consigo entender se um usuário é passivo, se é ativo, onde naquele ciclo é, de conversão é, ou life cycle no meu site ele está. Então, eu consigo, com o mínimo de informação disponível, no Custom Data Layer, eu consigo é, já criar relevância para o usuário on-site e off-site, e usando inteligência artificial, eu consigo prever até qual a intenção dele, quais são os interesses, afinidades dele, um, e assim ainda mais é, é, afinar a, a minha comunicação com ele ou com ela. Da mesma forma, eu consigo usar essa esse machine learning para aprender quando é o melhor momento para entrar em contato com a, a pessoa. Então, eu consigo, assim, num aplicativo, obviamente, da forma melhor, eu consigo entender realmente quando o usuário é mais engajado, mas também é, servindo em outros canais, como é, browser push notifications ou e-mails, é, mensagens no WhatsApp, etc. A, a, a ferramenta co começa a entender e aprender quando é o melhor momento é, para entrar em contato com os usuários. E... 
o monitoramento dessa comunicação, ou também automação do marketing, obviamente, quando eu começo a criar fluxos e réguas de comunicação, exemplo, um usuário compra na loja física, eu quero deixar ele 20 dias sem comunicação nenhuma, é, depois eu quero enviar um e-mail para essa pessoa com produtos é, relevantes, recomendações de acordo com o produto que ele ou ela comprou na loja física, depois deixar mais um dia em paz, sem nenhuma comunicação, depois enviar um follow-up daquele e-mail. É, monitorando é, essa comunicação, eu consigo garantir uma consistência e coerência com a minha comunicação como usuário e, obviamente, sabendo quem entra no funil, quem sai, eu consigo garantir que eu não envio é, informações para o usuário que ele não precisa mais. Então, essa automação e personalização do marketing usando inteligência artificial é extremamente importante. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima! Thank you.